hata wakati huu wa Kenya wakiwa katika shamra shamra baada ya kumpata rais. Ikumbuko kwamba hapa Tanzania yaligawanyika makundi mawili. Wale ambao walikuwa upande wa rais Uhuru Kenyatta na wale ambao walikuwa kwa upande wa Raila Odinga. Wao wana maoni gani baada ya uchaguzi? Kwa kweli uchaguzi wa Kenya umekuwa ni fundisho na ni somo katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Kwanza matokeo yamekuja haraka jambo la kwanza. Na jambo la pili tume ya uchaguzi IBC wamejitahidi japokuwa katika Afrika kasoro ndogo ndogo huwa hazikosekani lakini wamejitahidi kutoa matokeo kwa haraka ningekuwa vema sana wakakubaliana ili waweze kuijenga Kenya kwa sababu wote ni wana Kenya na wote wanaipigania Kenya wote wana watetezi wa watu wa Kenya sasa kama wameamua kuwatetea wana Kenya wakubaliane na matokeo angeshinda yule mwenzi angepigania Kenya na huyu aliyeshinda anapigania Kenya so washikane mikono waungane lao liwe moja ili waweze kuipigania Kenya waitengeneze Kenya yao iweze kusonga mbele hasa mimi kwa upande wa Kenya nilikuwa kwa upande wa Laila Odinga na kama Laila ameshindwa na mimi mmoja hapa kati ya watu walioshindwa lakini nataka tu kuwashauri wa Kenya kwamba uchaguzi unapoisha kuna maisha baada ya uchaguzi kwa hiyo kama ametangaliwa wametangaziwa rais waridhike na kile kilichotangazwa lakini vile vile watambue kwamba mfumo wa vurugu hautowagusa wale ambao ni wa chama chao tu tuagusa hata watu wengine kikubwa ambacho watanzania wanajifunza kutoka katika uchaguzi wa Kenya ni namna teknolojia ilivyotumika katika uchaguzi na wito wa Tanzania ni amani endelee kudumu na Kenya isonge mbele Rajab Hassan Kenya News Dar es Salaam labda bara kabla hata hatujarudi mahali ambapo tuliachia mahojiano haya bado Kenya ni nchi ya kuigwa kwa sababu mara nyingi huwa Kenya inachukuliwa kama ndiye mama katika ukanda wa Afrika Mashariki je ni mama wa kuigwa bado ikizingatiwa yale ambayo yanaendelea e, nafikiri kuna vitu vizuri ambavyo tulivifanya tuliweza kushirikisha teknolojia tuliweza hasa kama raia kujitokeza kwa njia mwafaka zaidi na kuweza kupiga kura kwa amani sisi tukiwa kama raia ni watu ambao tunaweza kujivuniwa na imekuwa vivyo hivyo tu e, miaka nenda miaka rudi ni wakati ambapo hivi vitu ufikia asasi husika ndipo mambo huanza kusambaratika hivyo basi siwezi kujua kama ni semekuwa pia asasi zetu ni hasasi za kushabikiwa kwa mfano mm anapozungumzia kuwa matokeo yametokea haraka na hivyo ni vizuri yametokea haraka lakini sasa waona yasambaratisha vitu je hii pupa ambayo wameionyesha huu uchu ambao wameonyesha wanatume wa IBC ni ya nini wamepewa siku saba siku saba siku ya tatu wakati ambapo wangali wamepaki na siku nne wanakimbia haraka haraka kuweza kutoa matangazo kwa pupa kuna vitu ambavyo hawajabikamilisha na hata walikuwa wanataka kutangaza eh, siku ya pili kabla hawajakuwa eh, tayari na ndivyo wanaweza kutufikisha hapa pili uh, vyombo vyetu vya amani kama vyombo kama polisi je vimeonyesha sura ya kuweza kusema kwa hii ni sura ya kuigwa mimi ninaamini kuwa haya mabaki ya risasi ambayo tumeona ni ya ukweli tumeona picha mbalimbali tu kwenye mitandao ya watu ambao wameuawa je vitu kama hivyo ni vitu vya kuigwa katika hilo swala bado kuna mtazamaji mmoja ambaye hajaridhika na jinsi ambavyo mmenijibu swali ambalo nimeliuliza mara kadhaa je polisi anapokabiliwa na kuwa ameona maisha yake ya, ya, yako hatarini au amemwona yule jamaa anayandamana amehatarisha maisha ya mwenzake au anafanya kitu ambacho huenda kikahatarisha maisha ya mwenzake Hatua gani ambayo anastahili kuchukua bila kuonekana kuwa anakiuka haki za yule mwandamanaji wakili? Uh, sheria inasema polisi at, kama inategemea pia. Huyo mtu anatumia silaha gani ama kama anataka ana, ana attack mwenzake. Anatumia nini? Sababu pia polisi awisi awisi au, 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 tumia tu risasi. Inategemea ni ule mwenye anandamana ama tuseme protesta yeye anatumia silaha gani tuseme polisi akujiwe na mtu mwenye anatumia pia yeye yako na bunduki uwezi expect huyo polisi yeye aenda mu arrest unaona zubeda tumeona leo mapema kuna wale ambao walikuwa kirusha mawe 
Kwa hivyo sasa tuseme kwa... kama wale waandamanaji wanamkabili afisa wa polisi kwa mawe. Kama ku... anastahili kufanya nini? Kurusha mawe iwezi sio tuseme sio enough kwa polisi kukuri kufanya nini? Kureact. Lakini jua linaweza kukuua. Zubeda. <laughs> Tuna kwanza chuo cha polisi kule Kiganjo. Na kule kwenye hicho chuo sisi tukiwa raia walipakodi tunalipia sio tu polisi wafunzwe sheria uh, uh, katika uh, madarasa tunalipia pia wafunzwe jinsi ya kukabiliana na watu katika mahala pa mchafuko wanafunzwa mbinu za kupigana mbinu za kujikinga mbinu za mtu aliye na mawe na hasa wanapotoka nje hata wao wana ngao za kuweza kujizuia na picha ambazo tumeziona ambazo vyombo vya habari vimekataa kupeperusha na labda wana haki ya kukataa tumeweza kuwaona polisi wakiwakanyagia chini watu ambao tayari yameshaanguka na hata polisi anazidi kumponda ponda kwa mawe na rungu na ni jambo tu ambalo wamezoea kulifanya katika taifa hili tunapoulizwa eti aweze kufikia wapi ni lazima kweli akiwa hatarini wewe ukiwa hatarini utaweza kusema kwa mimi badala ya mimi nife ni huyu afe lakini hata hawa polisi tujue kuwa ni jumuiya ambayo sio eti imejitenga kutoka kwa umma ukiingia katika polisi na uanze kuagawa katika makundi na matabaka mbalimbali uh, mbali, utapata kuwa pamoja na huo upolisi wao kuna mapolisi ambao wana mwegemeo fulani wa kisiasa mm -hmm. na hao mapolisi walio na mwegemeo fulani wa kisiasa wana ule mori wana hiyo jazba na wanajihusisha hasa napofika pale kuanza kumponda ponda yule aliye tayari amelala tambarare kuwa hapo sasa amezidi kiasi na ni sawa kwa polisi kutumia risasi kufuatua risasi hewani kutawanya waandamanaji kwa sababu kuna wale labda huenda wakajitetea kuwa risasi hizo hawakuzifuatua fiatua kwa umma bali walizifuatua hewani kutawanya wale waandamanaji ni sawa wakati wa maandamano kwa polisi kufiatua risasi hewani kutawanya umma hiyo inawezekana inakubalika kwa hivyo bado wengine wakasema yale mabaki waliyatumia kufiatua hewani huenda yakawa ni kweli waliyafuatua yeah. hewani hmm. lakini wapi zile e, risasi za, za, za mpira ambazo hutumika kutawanya Yeah. Uh, watu ziko wapi mm -hmm. nafikiri hapa tumezununua wapi ule moshi wa kutoa machozi ambao unatumika wapi maji yale ambayo yanatumika nyakati kama kama hizi vile nilivyotaja hapo awali uwezekana pia kwa kuna hamasa fulani ya kuweza kwa sababu tuliambiwa kuwa watu watanyoroshwa uweza kusikia watu tu katika ngazi za juu juu serikalini wakisema kuwa tutawanyorosha na huenda huko ndiko kunyoroshwa ambako walikuwa wanatajia kuwa tutawanyorosha na mwingine anasema hapa wakati ambapo unamwona mtu akitapo eh, ni yule mtu ambaye labda amepatikana anavunja benki tumesikia pale wakisema kwamba kuna mabenki ambayo alivunjwa kuna biashara 25 ambazo ziliteketezwa katika jiji la Kisumu eh, kuna wale ambao walipiga kura eh, bila ko, kwa, kwa kutumia ile demokrasia na wakaenda nyumbani je wakati kama huu unatarajia afisa wa polisi ya cheke na yule jamaa ambaye amempata akivuruga amani akiharibu mali akivunja benki akimjeruhi mwenzake unadhani una, una, una kwamba polisi atacheka naye kuna yule anauliza hapo haja tupatie jina lake hiyo ni kupatikana kwa mfano ukivunja benki hiyo ni makosa makosa yote yule kama wakati polisi ana, anapata jambazi pale Polisi. Kama hana huyo amevunja ana na ana silaha yoyote. Kwa nini polisi wasimshi? Na hao polisi kwanza ni kidani walikuwa wengi. Na polisi polisi walikuwa wengi na polisi wako na kwa lugha ya Kiingereza ni protective gear. Wale protesters hawana polisi wamevalia lakini wewe mwandamanaji unavuruga amani. 
unaharibu mali na wewe mwenyewe ndio umetusomea katiba ya ama sheria inavyosema kwamba haki yako inafikia kikomo wakati inakiuka haki ya mwenzako sasa yule jamaa mwenye ile biashara hayuko pale umeenda umevuruga na kuharibu biashara yake umeiteketeza yule uh, afisa kamanda wa polisi kule Kisumu amesema biashara 25 ziliteketezwa mm -hmm. kwa hivyo wakati ambapo unafanya hivyo na mko kwenye kikundi na wakati huu mnatumia mawe polisi afanye nini polisi wata watashika wale ambao wanafanya hivyo kama wako kama wako na hicho tusema wako na nini wako na kama inawezekana kama inawezekana watashika sio lazima washika wengine watatoroka wengine watashikwa Nuna, wale watashikwa ndio watapelekwa kituoni kwa hivyo polisi atumie tu silaha wakati mwenzake yule mwanamnaji anatumia kuna silaha. Lile gari lao. Ah, lazima kuwa anatumia inategemea. Lile gari lao linaitwa yeah. Black Maria ambalo limepewa vifaa mbalimbali vya kuweza kujinusuru ambalo wakati kama huo linatakikana liwe linazunguka pili eh, kuna vifaa vya kupooza kupooza miili ya wale ambao wanaandamana na wanaweza kuwapooza kuastisha tatu mtu akishaanguka pale chini utamshika umweke ndani mm -hmm. sitarajii kuwa polisi atacheka na yeye na sitarajii kuwa atalia na yeye ninatarajia kuwa atafanya kazi yake jinsi mwito wa polisi ulivyo ambao unasema kuwa lengo lao ni utumishi kwa wote unapomua itakuwaje kuwa baadaye tutaweza kupata ukweli huenda huyu mtu ametumwa na watu na kinara fulani ambaye amesema nendeni mkachome maduka ya watu mm -hmm. tutajuaje kama tayari tumeshamua tumeweza kuondolea mbali ushahidi hivyo basi polisi wafanye kazi kwa njia ambayo wamefunzwa mm. kufanya lakini sio kuua watu kwa pupa. Rono akiwa kapsa beta anasema namshukuru Barack na Gertrude wanaongea kwa hekima ya juu sana na kubaliana nao kabisa viongozi wa NASA wasikize wachanganuzi hao. Chebukati na Chiloba wanastahili kuwajibikia damu ya wakenya ambao wameuawa huyu ni Nelson akiwa Nairobi. Mwingine anasema huyo jamaa ambaye yuko studioni anazungumza kwa hekima sana hata anawapita wale wanaozungumza katika BBC na Al Jazeera. Kuna mwingine anasema Kitia News mimi mali ngenyi kutoka Kilgoris nauliza mgeni wetu kiwa wat, wat, watatumia mawe au silaha zozote kupiga polisi na stahili ifanywe nini wakati nataka kuelewa hili jambo polisi atumie silaha wakati gani kwa, kwanza yuko polisi atumie kifaa wakati gani yuko na ngao kwanza mm -hmm. na hiyo ngao sio ngao ya kawaida mmeweza kuwaona sijui walikuwa wanaziita robo something robo kit or robo whatever walikuwa wanaviita wamefunzwa jinsi ya kufanya uh, home study wao na kuweza kuwakabidhi hawa raia ingawa tumeweza kuona hivi juzi juzi tu uh, jambazi mmoja tuliambiwa kuwa aliingia kwa naibu wa rais na kuwa walichukua masaa nane kwa hivyo huenda ikawa hawafunzwi vizuri mm. iwapo kuwa wataweza kushindwa na jambazi mmoja ambaye amekuja na upanga basi tunaweza kuona huenda wakapata changamoto cha muhimu tuzidi kusisitiza wewe raia una haki ya kufanya maandamano una haki ya kujieleza kupitia maandamano lakini huna haki ya kupora duka la wenyewe huna haki ya kuchoma duka la wenyewe hilo duka unalichoma dadako ameajiriwa huko Nduguyo ameajiriwa huko jirani yako fulani ameajiriwa huko na ni duka ambalo baadaye litatakikana liendelee kufanya kazi zile ambalo uh, hilo hufanya hivyo basi umeruka mipaka na unaporuka mipaka kazi ya polisi sasa pia inaruka mpaka inatoka pale mahali ambapo wanastahili wawe wanahusika na kukulinda na kuhakikisha kuwa unafanya maandamano yako pasi na kuingiliwa. Kwa mfano tuwajua kuwa hata wale wengine ambao wanasherehekea ushindi wao. Mwelitaja hilo kwa sababu nilikuwa nasoma ujumbe pia ambao umeingia kuhusiana na hilo. Ehe. Kuna wale ambao nao hawajui jinsi ya kusherehekea. Mm. Wana michezo mara nyingi sisi huwaona wakati wamewabwaga mahasimu wao kuja wakawasalimu na wakawapa pole wakawapoza na 
wakawaambia tuko pamoja mwito wa jubilii nyakati hizi zote umekuwa na mwito wa tuko pamoja na hiyo tuko pamoja ingedhihirika mno hapa ambapo tumefikia wakati ambapo wamepata ushindi hmm. mkipata ushindi kisha huo ushindi muna usherehekea kwa njia ya madharau muna usherehekea kwa njia ya kejeli muna usherehekea kana kwamba sasa mmefika ahera mahali paraha mstarehe ambazo haziishi na hawa wengine mwachekelea e, sio kwenye maandamano e, sio kwenye mitandao basi hapo pia mnachochea sisi tukiwa wa Kenya tungejifunza vitu viwili kwanza kabisa tunaposhindwa tuwe washinde wazuri ambao tunakubali kweli tuliingia katika hizi heka heka katika hiki kinyang'anyiro na ninatizama naona umenishinda na nikiona kuwa sijakubali mbinu ambazo umetumia kunishinda niweze kukamilisha miundo mbinu ambayo imewekwa ya kujaribu ku, 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 kujitetea hadi mwisho ninapokuja mitaani na viongozi pia wanasema kuwa kwenda mahakamani uh, sio moja hapo wa njia zile ambazo tutazichukua kama suluhu je sasa tutaenda wapi mahakama tumeona hawa viongozi wa upinzani wamerundika mahakama na kesi chungu nzima sasa itakuwaje hii leo baada ya matokeo kutangazwa na ni matokeo ambayo mimi kama Barack ninaweza kukwambia kuwa nimeona kuwa hata IBC walienda mbio sana haraka haraka yao ilikuwa ya, ya nini kwani Ezra Chiloba na Wafula Chebukati hawajawahi kusikia ukweli unaoelezwa kuwa haraka haraka haina baraka basi kama wameenda kwa haraka na kuna vitu ambavyo wameviacha wewe fika mahakamani ujaribu kumaliza njia na mbinu ambazo zimewekwa sasa ukianza kuharibu mali ya mtu ambaye haja kukosea hamna ugomvi naye itakuwa unasaidia eh, kwa njia ipi nawe polisi unapoenda hapo kuua watu kuwafiatulia risasi na kuwaua kwa hizo picha ambazo tumeziona ilo taifa la kesho litakuwaje rais uhuru kenyata ikiwa watu wanauawa kwa jina lako eti kuna watu ambao wanakutetea kwa sababu umetangazwa kuwa mshindi je wewe katika nafsi yako unajisikia namna gani Raila Odinga watu wanapouawa eti kwa sababu wanaomboleza kwa njia zisizokubalika eti ushinde wako unajihisi vipi hapo ambapo ulipo Mmoja hapa anasema Raila Odinga atumie mahakama iwapo ana malalamishi aache kutumia vijana nanyi vijana mjiulize uh, kuna kijana wa Raila Odinga ukalonzo msioka ambaye umemwona akibishana na polisi chanukeni naitwa mkenya mzalendo kijana nikiwa huruma Nairobi mwingine anasema KTN News tunatoa shukrani sana kwa kuendelea kutupasha habari uh, moto moto pindi zinapochipuka huyu ni Helen Kisaka akiwa seregea na mwingine anasema mm, Eh, huyo naye anazungumza kwa kuhusiana na zile kauli ambazo zimetolewa na viongozi wa NASA kwamba kuna wale ambao wameuawa na kuwekwa kwenye mabegi. Tukwa tukizungumzia sasa ha, suluhu itakuwa nini? Hatua ambayo inastahili kuchukuliwa kutoka sasa ni ipi? Kwa sababu kuna wale ambao wanatumia wana zile mbinu labda kuuguza kile kidonda cha uchungu wa kupoteza. Je, ni mbinu zipi mwafaka ambazo zinastahili kuchukuliwa katika kipindi kama hiki? Usiende mbali. is KTN News. Jangu Patrick Kimani Wainaina. Na ya sula, alipata elu kukumna ine 
I feel good that I can serve the three people once again. station. We've sent out a, a, a query to each member state of the, of the African Union to say to them, you know the recommendations that we made about dealing with this matter about the illicit outflows of man 